माइनस टू माइनस टू आगे जीरो से आगे माइनस टू और दो नंबर कम क्यों से आगामी दिन प्रमाण हो अभी जो बार बार बोले समय नष्ट तरह समय नष्ट जरा इडी दफ्तरे क्ज कर तीन दोष दीना ता तर क्ज करा राजनैतिक भाव लड़ते पर ता तदंतकारी संस्थार अपव्यवहार कर राजनैतिक जमी फिर पवार जो मरिया चेष्टा तर जे रखा उचित जो धूपकुड़ी निवाचने हर जा भावे इटे दिए डाक धूपकुड़ी पुनरुद्धार हो छाड़ा जीवन होना पंचायत फल उल्टे जाता उल्टे मानुष्य जनसमर्थन बाढ़ प्रश्न रही है बम्बे शेष जो बिरोधी दल बैठक से समन्वय कमिटी सीट शेयरिंग कोअर्डिनेशन कमिटी तैरी है से तृणमूल सह चौदा दल प्रतनिधि जगह एवं चौदह जन प्रतनिधि नहीं से कमिटी तैरिमी एक जन प्रतनिधि छम से कमिटी दल तरफ थे नाम मनोनीत कर सब दल ड़े दिए बेचे बेचे का इडी नोटिस देवा हलो जैक दिए भलो करसुविधा नहीं क्योंकि कब दिल जेदिन के बैठक रही है बैठक रही है चारटे समय दिल्ली से मैं से बैठक जो पोछाते चाहिए बैठके जो अंश ग्रहण करते चाहिए दुटर मध्य दिल्ली पोछाते हैं और आके इडिर कलकता अफिसे डेके पाठाल एक ही दिन सकाल साढ़े एगारो तेर तारीख ना डेके जो चौदह तारीख डाकत बैठक करते बारो तारीख डाकत बैठक बैठक थकते जो पंद्रह तारीख डाकत षोलो तारीख डाकत बैठक थकते क्योंकि आज के डार फले स्पष्ट जो भारतीय जनता पार्टी देखे देखे को राजनैतिक दल प्रतनिधि के आटके से बेचे बेचे तृणमूल कॉग्रेस प्रतनिधि के आटके से तरह मैं एक स्पष्ट जो इंडिया जोट बन्वय कमिटी बिरोधी जोट गठने तृणमूल कॉग्रेस भूमिका कि शुदुम्र तृणमूल कॉग्रेस के रुकते चाय तदंतकारी संस्थार नाम समान पाठिए नोटिस पाठिए शरदुगोपाल सकल के नतमस्त के विनम्र चित्ते कृतज्ञता धन्यवाद मानुषर का जरा राजनैतिक भाव लड़ाई ना करते पे तदंतकारी संस्थार अफिसारे क्जे लागिए एक राजनैतिक दल के एवं तरह सार्विक कर्मसूची के मानुष के अंगीकारबद्ध जोटबद्ध कर लक्ष्य जो भी अबिचल थे इंडिया क्ज करते चाहे से प्रक्रिया बाधा सृष्टि कर प्रक्रिया के बाधा प्राप्त कर जवाब जान आगामी दिन मानुष देोध करब सबा के विशेषकर तृणमूल कॉग्रेस सर्वस्तर प्रतनिधि कर्मी समर्थक जो लड़ाइर प्रति अंगीकारबद्ध हब नवचुआर समय जो कर्मसूची पालन कर मध्यखने सीबीआई के एक दिन समय दिए नोटिस दिए दिए निजाम पैलेस तेज़ सदर अफिसे डेके पाठिए हमारे समय छोना एक दिन आगे जानते पे दिन के बाकुड़ा छाओ हमें गए 
তদন্তকারী সংস্থায় গিয়ে সঠিক সময়ে পৌঁছেছি খুব সম্ভবত আমাকে কুড়ি তারিখ ডেকে পাঠিয়েছিল আর নোটিশটা সার্চ করেছিল আঠেরো তারিখ বিকেল আর আমি সেদিন গেছিলাম বাঁকুড়ায় আমি সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় ফিরে এসে পরের দিন নিজাম প্যালেসে গেছি সেখানেও প্রায় ন ঘন্টা সাড়ে ন ঘন্টা আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে সেখানেও সকাল এগারোটায় গেছিলাম আর প্রায় নটা সাড়ে নটায় আমাকে ছাড়া হয়েছিল যে গিয়ে আবার নবজোয়ার কর্মসূচি যে যোগদান করলাম তদন্তকারী সংস্থার সামান কমপ্লাই করে চার দিন পর আমার সঙ্গে সঙ্গে ইডি নোটিশ পাঠালো আমি একবারের জন্য তখনই খালি বলেছিলাম যে আমি যেহেতু সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচন এবং আটই মে পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘোষণা হয়ে গেছিল আমি বলেছিলাম যে আমাকে পঞ্চায়েতের পর আপনারা ডাকুন আপনারা যখন ডাকবেন আমি যাব পঞ্চায়েতের পর গত দশ তারিখ সামান ইস্যু করে আমাকে আজ অর্থাৎ তেরো তারিখ যেদিনকে ইন্ডিয়া কোয়ার্ডিনেশন কমিটির বৈঠক সেদিনকে সকাল সাড়ে এগারোটা ইডির সদর দপ্তরে আসার জন্য সমন জারি করা হয় আমি চাইলে আমাকে অনেকে বলেছিল যে আপনার তো কর্মসূচি ঠিক করা আছে আপনার তো দিল্লি যাওয়ার কথা এমনকি অন্যান্য রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি যারা কমিটির মেম্বার তারাও একাধিক সহকর্মীরা আমার সাথে ফোনে যোগাযোগ করে ফোনে কথা হয় তারা আমাকে অনুরোধ করে যে আপনি ইডির অফিসে যাবেন না আপনি আমাদের বৈঠকটায় আসুন আমি তাদের অনুরোধ করি যে আমি তাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে বলি যে আপনারা থাকুন আপনারা কমিটির বৈঠক চালান দয়া করে মিটিং পোস্টপোন বা ক্যান্সেল করবেন না তার কারণ বৃহত্তর মানুষের স্বার্থে আপনারা লড়াই করছেন আর আমার লড়াইটা আমি নিজে লড়ে নেব আমি এডির অফিসে যাব আমাকে যা প্রশ্ন করবে আমার লোকানোর কিছু নেই আমার থাকার কিছু নেই আমার ধামা চাপা দেওয়ার কিছু নেই আমাকে যা প্রশ্ন করবে আমার উত্তর তৈরি আমি উত্তর দিয়ে দেবো আগেও দিয়েছি আবার দেব ভবিষ্যতেও যদি ডাকে আমি আসবো সহযোগিতা করব এটা আমার কর্তব্য ঠিক একইভাবে আমি ইডি অফিসে এসছি সকাল সাড়ে এগারোটা এসে পৌঁছেছি আপনারা দেখেছেন আমাকে যা যা প্রশ্ন করেছে আমি প্রত্যেকটা প্রশ্ন আমার যতটুকু জানার কথা বলার কথা আমি নিশ্চিতভাবে সহযোগিতা করে প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি এবং আমি বলেছি আগামী দিনও যদি আপনাদের দরকার হয় জানাবেন আমি আসব আমি কোথাও যাচ্ছি না আর ন ঘন্টার জায়গায় যদি আপনি ভাবেন যে চব্বিশ ঘন্টা জেরা করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেরুদণ্ড বিক্রি হয়ে যাবে আমাকে টানা আটচল্লিশ ঘন্টা জেরা করলেও বা বাহাত্তর ঘন্টা জেরা করলেও বা ছিয়ানব্বই ঘন্টা জেরা করলেও আমার এতটুকু কিছু যায় আসে না তার কারণ আমরা বারে বারে বলে এসছি আবার বলছি আর যাই হোক বাংলার মানুষ নিজে মেরুদণ্ড দিল্লির নেতা বা বহিরাগতদের কাছে বিক্রি করতে জানে না আমরা আত্মসমর্পণ করতে জানি না আমরা বশ্যতা স্বীকার করতে জানি না তদন্তকারী সংস্থা তদন্তকারী সংস্থার কাজ করবে কিন্তু আজকে আমি যদি জিজ্ঞেস করি গত জুলাই বছর জুলাই মাসে দু সালের তেইশ বাইশে জুলাই খুব সম্ভব হতো বা তেইশে জুলাই পার্থ চ্যাটার্জি অ্যারেস্ট হয়েছে প্রায় চোদ্দ মাস হয়ে গেছে আপনি বলুন কি হয়েছে সারদায় সিবিআই ইনভেস্টিগেশন করছে ইডি ইনভেস্টিগেশন করছে নয়ই মে দু হাজার চোদ্দ সালে সুপ্রিম কোর্ট অর্ডার দিয়েছিল সিবিআই ইনভেস্টিগেশনে দু হাজার চোদ্দ থেকে আজ আমরা দু হাজার তেইশে সেপ্টেম্বর সাড়ে ন বছর হয়ে গেছে এখনো ট্রায়াল শুরু হয় নারদা দু হাজার ষোলোতে হয়েছে দু হাজার সতেরোতে হাইকোর্ট অর্ডার দিয়েছে সিবিআই এনকোয়ারি ছ বছর সাত বছর ধরে সিবিআই এনকোয়ারি হয়েছে যারা মেরুদণ্ড বিক্রি করে অন্য জলে চলে গেছে তাদের গ্রেপ্তার করা তো দূরের কথা তাদেরকে একবার ডেকে পর্যন্ত পাঠায়নি এই যদি তদন্তকারী সংস্থার ভূমিকা হয় ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী কথায় কথায় যখন দু সালে 
গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন তিনি বলতেন সিবিআই ওয়ান হচ্ছে কংগ্রেস ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন সিবিআই ক্রেডিবিলিটি নিয়ে প্রশ্ন তুলতেন আমি আজকে প্রশ্ন তুলতে চাই এই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার ক্রেডিবিলিটি কি আপনাদের নেতৃত্বে ন বছর ধরে একটা তদন্ত চলছে তদন্তের নামে আপনারা দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর লোককে জেল কাস্টাডিতে রাখছে হেফাজত চাইছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের লয়ার কাউন্সিলরা গিয়ে কোর্টে প্লিট করছে আমি আজকে আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই প্রায় ন বছর ধরে সুদীপ্ত সেন কাস্টাডিতে কটা লোক সাড়ে হাজার টাকা ফেরত পেয়েছে প্রায় চোদ্দ মাস ধরে পার্থ চট্টোপাধ্যায় জেলে আপনি বলুন কি সুরাহ হয়েছে কে ন্যায় বিচার পেয়েছে এই তথাকথিত শিক্ষা দুর্নীতিতে এই যে অ্যালেক্স স্কুল এডুকেশন স্ক্যাম কথাটা ব্যবহার করা হচ্ছে কে বিচার পেয়েছে আমাদের কাছে এটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক দুর্ভাগ্যজনক যে যাদেরকে টিভির পর্দায় ক্যামেরার সামনে হাত পেতে ঘুষ নিতে দেওয়া ঘুষ নিতে দেখা যায় বা টাকা নিতে দেখা যায় তাদের জন্য কোনোদিন হাইকোর্ট মন্তব্য করে না যে এদেরকে ডাকা হচ্ছে না কেন যার বিরুদ্ধে কিছু নেই খালি তাকে রাজনৈতিক ভাবে লড়াই না করতে পেরে তাকে তদন্তকারী সংস্থাকে দিয়ে হেনস্থা করার জন্য কেউ কেউ কি ভূমিকা নিয়েছে আমি তাদের নাম না নিয়েই বা বলব মহামান্য বিচারপতির একটা নির্দেশ ছিল যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডেকে পাঠানো তদন্তকারী সংস্থা ডেকেছে আমি এসছি কোঅপারেট করেছি আমি অনুরোধ করব তদন্তকারী সংস্থাকে যে আমার স্টেটমেন্ট সেই বিচারপতির সামনে জমা করা হোক বা অন্য কোয়ার্ডিনেট বেঞ্চে যেখানে মামলা চলছে সেখানে আমার স্টেটমেন্ট জমা করা হোক আমি ইডির অফিসের বাইরে দাঁড়িয়ে ইডিকে চ্যালেঞ্জ করে যাচ্ছি যে আমি যে স্টেটমেন্ট আজকে দিয়েছি আগামীকাল মামলার হিয়ারিং আছে আপনি সেই বেঞ্চে বা তার কোয়ার্ডিনেট বেঞ্চে আমার স্টেটমেন্ট জমা করুন যে আমি কি বলেছি আর আমি তো প্রথম দিন থেকে যা বলছি আমি আজও একই কথা বলছি এই এতক্ষণ ধরে আপনারা দাঁড়িয়ে আছে আমি মাঝে মাঝে ভাবি এত গরমের মধ্যে বৃষ্টি করছে তাও আপনারা আপনাদের কাজ করছে আর ইডি সিপিআই প্রত্যেক দু মাস তিন মাস চার মাস অন্তর অন্তর একটা প্রথার মতো হয়ে গেছে যখনই নির্বাচন আসবে পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় ডাকা এখন যেহেতু ধূপগুড়িতে হেরেছে পঞ্চায়েত নির্বাচনে গোহারা হেরেছে তাই ডেকে হেনস্থা করা আবার দেখবেন তিন চার মাস পরে কোন একটা নির্বাচন আসবে বা লোকসভা এগোবে তারপর আবার ডাকাডাকি শুরু হবে এটা প্রচলিত প্রথার মতো হয়ে গেছে এবং নির্যাস শূন্য কোন দোষী শাস্তি পেয়েছে বা আলটিমেটলি কেউ ন্যায় বিচার পেয়েছে বা ন্যায় বিচার যার পাওয়ার কথা তাকে ন্যায় বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে সদার্থক বা ইতিবাচক ভূমিকা সিপিআই বা ইডি পালন করেছে আপনি দেখাতে পারবেন না টাইম বাউন্ড ইনভেস্টিগেশন হোক না একটা কেস দশ বছর ধরে চলছে তার ট্রায়াল শুরু হয়নি আপনি ভাবতে পাচ্ছেন সারদা হয়েছিল দু হাজার বারো তেরো অর্ডার হয়েছে তেইশে ট্রায়াল শুরু হয়নি তার মানে এডুকেশন স্ক্যামের ট্রায়াল শুরু হতে হতে দু হাজার চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ আপনি বিচার পাবেন কোথেকে আর কেউ যদি বিজেপিতে চলে যায় সে ধোয়া তুলছি পাতা সাত খুট মাপ সে যাই করুক আমি তো সিবিআই দপ্তর থেকে যখন বেরিয়েছিলাম মে মাসে আমি বলেছিলাম আমাকে নাম ধরে ধরে প্রশ্ন করা হয়েছে আপনারা এই ভদ্রলোককে চেনেন কি আপনি এই ভদ্রলোককে চেনেন কি চেনেন না তার মধ্যে নাইনটি পার্সেন্ট নাম ছিল মুর্শিদাবাদ আর পূর্ব মেদিনীপুর জেলার আপনি দেখাতে পারবেন একজনকে গ্রেপ্তার করেছে এডুকেশন স্ক্যাম যদি হয়ে থাকে কাদের মারফতে কোন এজেন্টরা কার অব্দি টাকা পৌঁছেছে এবং কি করে মেধাবী ছাত্র ছাত্রীরা তারা কর্মে যোগদান করতে পারে সেটা সুনিশ্চিত করা উচিত ইডি সিবিআই আপনি দেখুন কোনো তদন্তের সুরাহা হয় না কোন তদন্তের আলটিমেটলি একদম গভীরে পৌঁছে জাস্টিস সার্ভ করা 
আজ পর্যন্ত सीबीआई ইডি করতে পারেনি সেই কারণে ইডি কনভিকশন রেট আজকে 0.48% মানে 8% এর নিচে 0.48% কনভিকশন রেট তার কারণ প্রত্যেকটা মামলা প্রত্যেকটা রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে মামলার তদন্ত চলছে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে তদন্তকারী সংস্থাকে ব্যবহার করা হচ্ছে সেই কারণে আজকে কনভিকশন রেট 0.48% আমাকে যে প্রশ্নগুলো করা হচ্ছিল উপরে নিশ্চিতভাবে আমি তার উত্তর দিয়েছি আমি বিস্তারিত সংবাদ মাধ্যমের সামনে সেগুলো বলতে বদ্ধপরিকর নই কিন্তু আমি মনে মনে ভাবছিলাম যে আমরা আজকে বিশেষ করে আপনারা যারা এখানে আছেন বা বাংলায় যারা আমরা বড় হয়েছি বা থেকেছি বা রয়েছি আমরা ছোটবেলায় ফেলুদার গল্প পড়েছি সিনেমা দেখেছি ফেলুদা জটায়ু তপসে মানে ফেমাস যে ট্রায়ো সেখানে আপনারা দেখবেন আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে জটায়ু ফেলুদাকে প্রশ্ন করত যে আমি যে দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখছি তুমিও সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখছো আমি যা দেখছি তুমিও তাই দেখছো তাহলে তুমি তদন্ত করে প্রকৃত দোষীকে বার করতে পারছো আমি পাচ্ছি না কেন ফেরুদা খুব ইন্টারেস্টিং একটা উত্তর দিয়েছিল ফেরুদা বলেছিল তোমার সাথে আমার তফাৎটা দৃষ্টিভঙ্গিতে আমি যা দেখছি তুমিও তাই দেখছো কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গির তফাৎ এতটুকুই আমি আগে অপরাধ দেখি তারপর অপরাধী খুঁজি আর তুমি মনে মনে আগে ঠিক করে নাও যে অপরাধীটা কে তার উপর অপরাধ জোর জবরদস্তি চাপিয়ে দিতে চাও এটা ফেরুদা জটায়ুকে বলছে ইডি আর সিবিআই তদন্ত পুরোপুরি জটায়ুর মতো এরা আগে থেকে অপরাধী ঠিক করে নেয় মনে মনে যে এই ভদ্রলোক বা এই ভদ্রমহিলা বা এই লোক বা এই যুবক বা এই যুবতী এর মাথার উপর চাপিয়ে দিতে হবে তারপরে অপরাধ সাজানোর চেষ্টা করে সেই জন্য কোনোদিন ছুড়া হয় না আর আমি তো চ্যালেঞ্জ করেছি আমি আজও বলছি আমার বিরুদ্ধে কিছু থাকলে আপনি ফাঁসির মঞ্চ তৈরি করুন আমি গিয়ে মৃত্যুবরণ করব দু হাজার কুড়িতে করেছিলাম একুশ বাইশ তেইশ চব্বিশ পঁচিশ ছাব্বিশ যতদিন বাঁচবো একই কথা বলবো सांबादिकता আপনার এতটুকু বুদ্ধি নেই চাকরি দেওয়ার অথরিটি আমি মিটিং করেছি মানে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি আমি প্রতিশ্রুতি দিলে শুনুন আমি প্রতিশ্রুতি দিলে সামনে সামনে দিই সংবাদ মাধ্যমের সামনে দিই দুপুরিতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম পালন হয়েছে পালন হয়েছে আমি বলেছিলাম ডবল ডবল চাকরি চাকরি হচ্ছে না चाकरी पहली बात तो ये है कि मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूँ क्योंकि जो भी ये स्टेटमेंट दिया है या मेरे साथ सॉलिडरिटी एक्सप्रेस किया है वो बहुत सीनियर लोग हैं बहुत बुजुर्ग लोग हैं बहुत दिन का अनुभव है उनका राजनीति में चाहे वो शरद पवार साहब हो 
या संजय राउत जी हो या केसी वेणुगोपाल हो जो कांग्रेस का प्रतिनिधि है या आपका राघव चड्डा हो या जितने भी राजनीतिक दल के वहां पे मेंबर्स थे मैं सबका शुक्र गुजार बट मैं खुश हूं कि आज बैठक हुआ और भारत का हित में यह बैठक हुआ और क्या बात हुआ क्या नहीं हुआ यह तो मुझे पता नहीं है मैं अभी अभी निकला हूं मैं जरूर उनसे बात करूंगा और मैं यही कहना चाहता हूं कि आने वाला दिन में यह लड़ाई जारी रहे और सर झुकानों में से हम लोग नहीं है और आप इतना देखिए कि जो चौदह मेंबर कमेटी बना है उसमें बीजेपी के तरफ से ईडी की तरफ से नोटिस किसको आया खाली तृणमूल को आया मुझे आया और कोई पार्टी को नहीं गया मैं किसी को लेस इंपॉर्टेंट या लेस सिग्निफिकेंट प्रूव करने का कोशिश नहीं कर रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि यह साबित करते हैं कि तृणमूल का भूमिका या रोल इस ऑपोजिशन अलायंस को फोर्ज करने में कितना महत्वपूर्ण है सो इट इज अ टेस्टमेंट टू द फैक्ट दैट द काइंड ऑफ रोल तृणमूल कांग्रेस इज प्लेड इन द लास्ट फ्यू मंथ्स टू फोर्ज दिस ऑपोजिशन अलायंस एंड टू मेक श्योर दैट एवरी पार्टी हैज कम टुगेदर इन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉलिटिकल डिफरेंसेस एंड कीपिंग देयर ईगोस एंड डिफरेंसेस असाइड एंड आई थैंक ईच वन ऑफ देम फॉर एक्सप्रेसिंग सॉलिडरिटी इन माय फेवर एंड स्टैंडिंग बिसाइड मी इन दिस ट्राइंग टाइम्स Otherwise, they would have called me tomorrow. I am not going anywhere. See, I could have taken this excuse of going to Delhi and skip today's summon, but I am someone who is committed to the principles of accountability and transparency of politics, and I don't want to use this as a uh, excuse to evade the investigation. I don't want to use the excuse of going to Delhi to evade the investigation. I have done my duty. I have come to the ED office, joined the investigation, faced the questions, answered to the best of my abilities to the, que to the questions that were asked to me, and eventually I have also assured them that every time they called me, I will come and answer and cooperate and cooperate with the probe and the investigating agencies and the officers to the best of my understanding and abilities. <laughs> देखी तो तृणमूल सीपीएम एर होले सीपीएम उत्तर देवे कांग्रेस होले कांग्रेस उत्तर देवे विरोधी ना तीव्र प्रश्न आ रहे हैं आपने दिल्ली स्टार्टों का एक प्रेस रिलीज जारी करा हुआ है एक कंफ्यूजन तो ये हुआ है कि आपने सीईओ लिप्सन बाउंडर आ इतना कंफ्यूजन तो क्लियर करो कि एक सीपीओ ये विषय नहीं है आई बोल ची आम के এবং যেহেতু আমি উত্তর গুলো দিয়েছি আমি এই বিষয় নিয়ে কোন মন্তব্য সাংবাদিকদের সামনে করব না আমি এখনো ওই পদে আছি এবং আমি আবার দায়িত্ব নিয়ে বলছি আপনাদের মধ্যে বেশ কিছু সংবাদ মাধ্যম এমন করে একটা হাওয়া তৈরি করছেন যে লিপস অ্যান্ড বাউন্ডে এসএসসি দুর্নীতির টাকা ঢুকেছে দশ পয়সা প্রমাণ করুন দশ পয়সা প্রমাণ করতে হবে আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি दस पैसा एक ही प्रश्न आज के प्रश्न गोश्न एक ही प्रश्न अपनी कयला दुर्नीति कर एक ही प्रश्न अपनी कैटेल स्कैमे कर एक ही प्रश्न अपनी एस एस सी स्कैमे कर मैं अपना देखाते चाहिए प्रसिड अब क्राइम एकटाई टाक तीनटे केसे जड़ित तो होते एक सन्तान तीनटे माँ होते एकजुन गर्भ थे तो जन्म है यहाँ तेम ही बेपार कयलाते चाहिए कड़ाते चाहिए कहते चाहिए 
So basically it's like shooting in the dark. Dil bade dekha. Ye ta mera Bangla hai bolii. Ye dospoor sir dunniti ami aajo bolchi. Ye dikhe proman korte hobe. Ye mangu jodi proman korte chaaye, tere trial shuru korte hobe. Je toron to kari shomastha dospoor chori ekta trial shuru korte pare na. Tar khomota, ba tar dukhota, vashe kotho ka pori kito. शिटा नहीं है बड़ो एक तक प्रश्नों चिन्नो रोए ही जाए। इडी दायित्व प्रमाण कोड़ा। इडी कोड़े दिख, आमाके डाक्टर हो गए ना पासी मौन्चो ऐसा ना पीड़ी कोड़ू। and we this was not the first time. In this case, in this case in hmm. context, after 16 files were allegedly downloaded in one of the computers of your office, hmm. did they issue any explanation as they met you in person? Was there any apology, any explanation? No, they haven't. They haven't. And why should I expect any uh, apology or clarification from them? The matter is subjudice in court. Let them go and clarify before the court on the bench what they have done. Mr. Bajke, I, 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 I have one more question, please. Uh, you know, ED is supposed to uh, investigate any matters involving money, money trade. Manipur war is on for the past four months and no war can survive without money. Do you think ED should also investigate there? They won't because their hands are tied. That is what I am trying to say. ED and CBI are investigating by following the pick and choose policy, which is extremely unfortunate. And we have raised this time and again, the kind of scams that has been happening in different places of the country, especially in the BJP rule states. You will never see an ED raid in Gujarat. You will never see an ED raid in Madhya Pradesh. You will never see an ED raid in Assam. Has there been a single ED raid in the last 10 years in Gujarat? Can you show me one? Has there been a single ED raid in Assam? And the current Chief Minister has been named by Himanto Bishwa Sharma in the petition that was filed before the CMM two years back by the um, director of Sharada group of companies, Shudipto Sen himself. So it is extremely unfortunate. Wherever you have a BJP government, neither will the state police act against the perpetrators, nor will the ED or CBI or the central agencies for that matter will act against the perpetrators. ED only goes to state where there is an opposition government and to the best of their benefit they put their entire might, blitz, vigor, entire weight in ensuring they are able to topple the government. Wherever they are not able to topple the government, they will continue to push, put these pressure tactics. Like you have seen what has happened in Maharashtra. The biggest accused in Maharashtra was Ajit Pawar. He has so many ED CBI cases dangling on his head. Now he is a part of the India government. He joined the BJP and he became pure. No one is there to question him right now. He is the deputy CM of the India government. You saw what happens with Iknath Shinde and the 40 MLAs that switch side. 30 of them have ED cases dangling on their head. ED has not questioned them ever since they joined and changed or switched sides. This is ED for you, this is CBI for you. And I don't blame the officers working in the directorate. They are doing their duty. They are only following orders and obeying their political masters. Which is ultimately leading to destruction of the country and its economy. Because BJP in the name of double engine government is looting the country. BJP is not able to face and fight the opposition. That's why it is using ED, CBI to its benefit. Let there be free and fair investigation. If Shubhendu Odhikari can be seen taking money on television, what is compelling ED to not call him? What is compelling CBI not to call him? What is compelling this investigating agencies not to again not to act against those who have joined the BJP? There is no answer. <laughs> I am a 
সবাইকে অ্যারেস্ট করা হোক সুরেন্দ্র অধিকারীকে দিয়ে শুরু করা হোক আমি টুইট করেছি দেখে নিও এটা নিয়ে এক ঘন্টা শো করো তোমার চ্যানেল যে অভিষেক ব্যানার্জি বলেছে যে যারা নারদায় অভিযুক্ত এফআইআর নেম অ্যাকিউজড তাদের তোলা হোক সুরেন্দ্র অধিকারীকে দিয়ে শুরু করা হোক তুমি কথা বলো বাংলা নাম তো দিয়েছো রিপাবলিক বাংলা বাংলা কথা বলছো না আমি বলছি যারা ইনভলভড এফআইআর নেম অ্যাকিউজড যারা সে তৃণমূল লোক বিজেপি লোক তাদের সবার শাস্তি হোক সুরেন্দ্র অধিকারীকে দিয়ে শুরু করা धूपगुड़ी আমি তদন্তকারী সংস্থা ব্যবহার করে দেখ কেমন লাগাতে চাই না আমি রাজনৈতিক ভাবে হারিয়ে দেখ কেমন লাগাতে চাই दो तीन चिट्ठिया भी भेज चुके हैं उसका फॉलोअप के फॉलोअप करने के लिए उसका भी कोई रिप्लाई अभी तक आया नहीं है पर क्या फिर भी दो तारीख दिल्ली तो हम जाएंगे और जो लोगों का हित में हम लोग को काम करने का फैसला हम लोग ने लिया है अगर वो बुलाएगा देखी जाएगी और मैं तो कहा हूं मैं कहीं जाने वाला हूं नहीं आप जितना मर बुलाएंगे मैं आऊंगा अरे प्रश्न तो सुनी तरफ तो कैमरा दिखे सुदीप्त सेंधिकारी दूर कथा डाके এই সমস্ত কেসগুলোতে যখন যারা টাকা নিয়েছে বা মানুষকে প্রতারিত করেছে নিজের পকেট ভরতে তারা গ্রেপ্তার হবে তখন বুঝতে পারবো এই তদন্তকারী সংস্থাগুলো নিরপেক্ষ চলুন ঢাকা হয়েছে দু চার দিন বাজার বরণ করার জন্য আর কিছুই না আপনি বলুন না নারদা তো আলটিমেটলি সবাই দেখেছে এখানে তো ইনভেস্টিগেশন কি আছে তো টিভির পর্দায় সবাইকে টাকা নিয়ে দেখা গেছে তো অস্বীকার করার জায়গা নেই আপনি অস্বীকার করবেন কি করে আমি একটা কথা বলছি সেটা ভুল হতে পারে डाके नतमस्तक प्रणाम श्रद्धा निवेदन कर কিন্তু আমি তৃণমূল করি বলে আমার জন্য আইন আলাদা আর সে বিজেপি করে বলে তার জন্য আইন আলাদা সেটা হতে পারে না আইপিসির যে ধারা সিআরপিসির যে ধারা পিএমএল এর যে ধারা আমার জন্য অ্যাপ্লিকেবল তার জন্য অ্যাপ্লিকেবল সে তৃণমূল করুক বিজেপি করুক সিপিএম করুক আর নির্দল করুক নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করার জন্য আমি অনুরোধ করব সংবাদ মাধ্যমকেও করব আর বিচার ব্যবস্থাকেও করব जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक्सक्लूड किया
किया जाएगा सिलेक्शन प्रोसेस से जिसे सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट होती है वो मेंशन किया गया है स्पेशल सेशन में लाया जा रहा है फिर हाउ डू यू रिएक्ट टू गो थ्रू द बिल जब तक आप देखोगे नहीं आप बात नहीं कर सकते हो तो बिना पढ़े बिना समझे बिना सोचे कुछ ऐसे टिप्पणी नहीं किया जा सकता अचानक लेट मी गो थ्रू द बिल एंड इवेंचुअली विल आई मीट यू नेक्स्ट आफ्टर गोइंग थ्रू द बिल आई डेफिनेटली ऑफर माई कमेंट्स दिस इज नथिंग आई एम टेलिंग यू दिस इज जस्ट अ डिस्ट्रैक्शन ऑर्केस्ट्रेड बाई द बीजेपी to divert and shift attention from the pertinent issues from the pertinent issues like price rise i have been saying this time and again this entire india versus bharat narrative and the discourse that bjp is trying to create they are just trying to create it to make sure that the population or the populace at large is engaged in this debate and they ignore the most more pertinent issues in the country like price rise like inflation like communal hatred like india's economy in shambles these are the more like border disputes china has released the map which has subsumed almost 95% of arunachal pradesh is bjp discussing it boast about nationalism that they are the biggest nationalist in the country have you seen the prime minister uttering a word they are not other the word and when are you this is the same government who gave an affidavit four years back before the supreme court that we cannot change the name of india to bharat now they are very conveniently using bharat just because opposition alliance have been named as india what they don't realize is if 37% of the country has voted in favor of bjp 63% of the country you call it bharat you call it india you call it anything you want but the fact remains that 63% of the country and this number will go more go bigger and higher in the days to come have voted against you and will continue to vote against you will opposition rekha the issue of manipur once again be bharat or be india in in india's manipur and in bharat definitely manipur. definitely whatever is happening in manipur is extremely unfortunate and we will definitely take it up our chief minister has written to the home minister when the incident started when the entire you know human cry and the kind of torture that was unleashed on the people of manipur actually unfolded and we will definitely take it up in the next session as well if we are being given the proper opportunity <laughs> आस्था रखते बोलू आगामी दिन इंडिया सरकार आसबी ग्रेफ्तार हो उन्नी आस्था ना रखले किजेपी थकबे ना इडी थे सीबीआई थे भारतवर्ष संविधान थे केंद्रीय तदंतकारी संस्थार ऊपर आस्था रखते बोलू हाईकोर्टर द्वारस्थ हई कबर से कल केसटार हियारिंग केसटा फाइल हो तीन मास आगे अपनारा ना जेने खबर कर शिड्यूल खुशी कर आत्मा शांति पे खुशी हो
তাদের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করতে গেলে সিবিআই ইডি কে নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে হবে রাজ্য সরকারের হাত বাঁধা তদন্ত চলছে হাইকোর্টে মামলা সাত জুটিস যদি তদন্ত ঠিক না হয় তারা কোনোদিন বিচার পাবে না আর তদন্ত রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক আমি এটাই এতক্ষণ ধরে বলছি বা আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা করছি আমি তো বলছি আমাকে গ্রেপ্তার করুক প্রথম কেন বলছি গ্রেপ্তার করুক তার কারণ আমাকে যেই গ্রেপ্তার করবে আমার স্টেটমেন্টটা কোর্টে জমা দিতে হবে কোর্টে যেই স্টেটমেন্টটা জমা দেবে কোন স্টেটমেন্টটা পাবলিক হবে দেখুক লোক যে আমি কোন ইনভেস্টিগেশনে গিয়ে কি বলেছি এবং কোথায় আমার বক্তব্যের কি ডিসক্রিপেন্সি রয়েছে এবং আমি চ্যালেঞ্জ করে যাচ্ছি যে ক্ষমতা থাকলে আপনার বুকের দম থাকলে আপনি আমায় গ্রেপ্তার করুন This has become this has become the new normal. So this is expected. This is a testament to the fact that BJP is not able to take on its political opponents and fight it politically. That's why they are taking the help of the investigating agencies and unleashing them. Otherwise, why will you use political agencies only in opposition opposition rule states? This is the simple thing I want to understand. You tell me, Nirav Modi. has made a scam of 15000 crores you saw the Heiden, hindenburg hindenburg reports of adani you saw how he has flouted the sebi guidelines you saw the kind of fake companies that he created in different countries to invest in stocks what is edcbi doing and those scams are to the quantum and volume of 1 lakh crore 1 lakh it's not 1 crore 2 crore it's not 5 crore 10 crore it's 1 lakh crores and where does adani stays he hails from gujarat there is no cbi raid in gujarat there is no ed raid in gujarat there is no you know about the mundra mundra port that you know drugs or uh, substances that was um, generally banned was seized to the tune of 8000 8500 crore has there been any investigation after that no Where is Mundra Port? Where is Mundra Port? Is it not? Has there been any CBI ED raid or case or summons going to different people in Assam? No. What about Maharashtra? Ajit Pawar and his entire gang shifted side, jumped from you know the MBA dispensation to the BJP ruled NDA. They are all walking away scot free. nobody is there to question him this is the plight of the country this is the situation of the country anyone who has committed murders crimes any kind of irregularities financial irregularities you do whatever you want just go and join bjp there will be no one to touch you will walk away scot free that is the new normal and it's unfortunate but having said that i truly believe that eventually this precedence will end because ultimately in a democracy it's not the political party or the organization who has the last word is the people of the country so if 100 crore people decide unitedly that we will oust them from power and vote for a better government who will not talk about communal bigotry, bigotry or communal uh, you know uh, communal vile communal uh, tension hatred or any kind of you know divisive politics the people will have the last word in a democracy ultimately it's people who decides who will dictate the terms it's not the political parties or the leaders of the political party this is something which the bjp needs to understand and it's high time i'm sure so you are seeing the videos of lalit modi ugd lalit modi attending the marriage ceremony of haris shalde former solicitor general and today he is also part of the panel which is trying to see the possibility of one nation one vote Unfortunate. What else can I say? You must have seen Nehru Chowk's red corner notice is cancelled. It's nullified, and he has looted the country to the tune of twenty thousand crores. Where does he come from? Again, Gujarat. No CBI, no ED, did nothing. You will not see investigating agencies acting on the real financial irregularities. They are only after political witch hunts. They are only after political witch hunting.
they're only after opposition leaders to make sure that this keeps them busy and they're not able to concentrate on politics and you know play their or do their bit for the bigger role or the bigger battle ahead in 24 but come what may we as a party or a member of the opposition or a member of the india alliance come what may we will not budge an inch from the fight against this autocratic autocratic forces and we will take it to the we will fight it, fight to the last drop of our blood in ensuring that they are ousted and they are paid back in their own in their, in their own medicine I want every pity for me. Tisha keep or who? Sada for one of color for who? Kitchen mark of Ramish, other color you wish you could. Coincidence was the word. Momota on the word and 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 Momota on the আমাকে এই বিষয়ে যা প্রশ্ন করা হয়েছে আমি তদন্তকারী সংস্থাকে বলে এসেছি উত্তর দিয়েছি and if you think that I will, you know, ultimately succumb to the pressure or concede, you concede. So I am not an astrologer, I can tell you about me. Even if they chop my throat, I will not bow down. I am not, I'm, I'm, I'm built differently. I am not built like that. You do whatever you can. Whatever might you have, you exert. Let's see, if I have to bow down, I will bow before the power of the people. I will not bow before the people in power. It's as simple as that. So, I am not a pure coincidence. I am not a pure coincidence. I am not a pure coincidence. I am not sure how many people are going to be able to do this. I am not sure how many people are going to be able to do this. I am not sure how many people are going to be able to do I have a little bit of 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 a little bit আর যদি কেউ ভুল করে থাকে আমি তো বারবার বলছি ভাই সে তৃণমূল হোক বিজেপি হোক কংগ্রেস হোক সিপিএম হোক তার যাবত জীবন হোক কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তি হোক কিন্তু পিক এন্ড চুজ কেন আমি তো এইটুকু জিজ্ঞেস করছি তুমি সুরেন্দ্র অধিকারীকে টাকা নিতে দেখেছো হ্যাঁ কিনা হ্যাঁ কিনা ফুটেজ দেখা গেছে তুমি দেখেছো তো নিজে বলছো দেখেছো আপনাদের দলে ছিল যখন যখন তৃণমূলে ছিল 2017 সালে হাইকোর্ট অর্ডার দিয়েছিল सीबीआई এনকোয়ারি হবে सीबीआई এটা তৃণমূল চালায় सीबीआई এটা তৃণমূল চালায় আপনারা দলের থেকে ব্যবস্থা নেননি কেন সেই সময় सीबीआई এটা তৃণমূল চালায় আমি সেটা জিজ্ঞেস করছি আর এফআইআর নেম অ্যাকিউজড যেটা বিজেপি চালিয়ে বড় বড় করে বিজেপি দপ্তর থেকে সিদ্ধার্থনাথ সিং দেখিয়েছিল তাকে যে বিজেপি নিয়ে বিজেপিকে প্রশ্ন করেছেন যে আপনারা নিয়েছেন কেন করেছেন শারদা স্টিং অপারেশনটা কে দেখিয়েছিল তুমি নাও না বিজেপি তো বিজেপি যখন দেখিয়েছিল যখন অমিত শাহ পদলেহন করে হাঁটুতে হাত দিয়ে পায়ে হাত দিয়ে বিজেপি জয়েন করলো 
তখন আপনি অমিত শাহকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে এফআইআর নেম একুজ কে আপনি বিজেপিতে নিলেন কেন আপনার ক্ষমতা নেই আপনার মেরুদণ্ড নেই আপনার সিদ্ধান্ত নেই সেই সময় তো তিনও মুলেই ছিল আপনারা দুয়া যখন বিজেপিতে জয়েন করল আমি আপনাকে কি জিজ্ঞেস করছি আপনি যখন তো তিনও মুলেই ছিল সুবেন্দু অধিকারী যখন আপনারাই তো ব্যবস্থা নেন নি কেন কে সাবজুডিস ছিল বলে ব্যবস্থা নেই আর আমি তখন জেনারেল সেক্রেটারি ছিলাম না তখন আমাকে জিজ্ঞেস করতেন দরকার হলে আমি জেনারেল সেক্রেটারি থাকতাম আমি 2000 কুড়তে হয়েছি আমি জেনারেল সেক্রেটারি 2021 এ হয়েছি 2021 এর পর আপনি বলুন ব্যবস্থা নেই আমি তো অবদ প্রশ্ন করুন এবার কি না আপনি আপনি অমিত শাহকে প্রশ্ন করতে পারবেন আপনি জেপি নাড্ডাকে প্রশ্ন করতে পারবেন আপনার মেরুদণ্ড আছে 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 আপনি যদি অমিত শাহকে প্রশ্নটা করতে পারেন পরের দিন রাজনীতি ছেড়ে দেব আমি যে এফআইআর নেম অ্যাকিউজ সুরেন্দ্র অধিকারীকে আপনি কেন নিয়েছেন কি কারণে নিয়েছেন আপনি যে দৃঢ়তা নিয়ে আমাকে প্রশ্ন করছেন একই দৃঢ়তা নিয়ে প্রশ্ন করতে হবে কিন্তু এই যে পাঁচ ছবার ধরে কেন করেননি কেন করেননি পাঁচ ছবার ওনাকেও জিজ্ঞেস করতে হবে যদি আপনি একই দৃঢ়তা নিয়ে আর একই মানুষ মানসিকতাকে নিয়ে অমিত শাহকে প্রশ্ন করতে পারেন আমি রাজনীতি ছেড়ে দেবো আপনার চ্যানেলের নাম কি রিপাবলিক দি চব্বিশ ঘন্টা দি চব্বিশ ঘন্টা তরফ থেকে গিয়ে জিজ্ঞেস করবেন আমার আমার কাছে জিজ্ঞেস করবেন পরের দিন যে আপনি বলেছিলেন আমরা প্রশ্ন করেছি একই দৃঢ়তা নিয়ে टायर सुनते प्रचलित क्यों कर क्षमा चाहते